Ciao Michele, vedo che qui siamo di fronte a una madia, come mai? Sì Antonio, vedi, ho portato questa madia perché voglio dimostrare un po' come si faceva l'impasto a mano nelle nostre case. Quindi pane, ma non solo, perché praticamente con questo impasto tu fai tutto. Allora io uh, voglio dimostrare che questo è un impasto molto versatile, in quanto uh, prepariamo del pane, poi prepariamo delle focacce, eh, possiamo fare la pizza, iniziamo, allora prendiamo 3 kg di farina, eh, abbiamo scelto dei grani antichi proprio perché ci riporta un po' ai veri sapori del grano. Quelli i grani che si utilizzavano una volta. Sì, per sì. Inseriamo eh, nell'impasto circa il 65% di acqua, vale a dire che per ogni chilo di farina metteremo 650 grammi di acqua. Facciamo la classica fontanina, andiamo a versare la nostra acqua, sciogliamo eh, nell'acqua circa 20 grammi di, di sale per chilo di farina, quindi nel nostro caso 3 kg 60 grammi. E poi c'è questo ingrediente segreto qui. Ecco, vedi, eh, questo ingrediente eh, eh, sarebbe della pasta acida, quella che si tramantavano eh, da famiglia a famiglia per fare il pane. Ma cosa c'è qui dentro in realtà? In realtà non c'è nient'altro che eh, una parte dell'impasto che noi realizziamo che si mette da parte e si conserva per l'impasto successivo, che può essere l'indomani e può durare anche fino a una settimana, quindi si può passare anche tra una settimana. E va conservato in frigo questo? Va conservato in frigo, ma la differenza tra il lievito madre in realtà è molto simile. L'unica differenza è che in questa pasta c'è diciamo, già del sale, perché eh, la parte eh, da conservare viene presa dopo l'impasto finito, non a monte, quindi come il lievito madre in cerchio si utilizza. Perfetto. Una volta che abbiamo sciolto il nostro sale andiamo a inserire la nostra pasta acida o lievito madre. In che madre. quantità? Allora, eh, io consiglio uh, di eh, fare intorno, uh, la sera prima intorno al 30% della farina utilizzata, vale a dire che se noi dobbiamo fare un impasto di uh, un Perché? chilo di farina, o si prendono 300 grammi di farina e si prepara la sera prima questa fase e poi il giorno dopo si inserisce nel restante 700 grammi di farina, lo sciogliamo un pochettino nell'acqua. Una volta che abbiamo sciolto bene il tutto, iniziamo con l'impasto. Cosa cambia se tu utilizzi una farina come questa di grani antichi oppure una classica farina che noi troviamo al supermercato, per esempio, come quella classica da 00 per intenderci? Ah, eh, sicuramente eh, gli aromi, in quanto quelle sono farine eh, che hanno, oh, sono meno ricche di fibre. Qui invece c'è quasi tutta la parte del chicco di grano e riusciamo a sentire, io sento tutti i profumi del grano, quindi mi riporta in un campo di grano appena eh, mietuto. Siccome queste sono farine ricche di fibre, c'è la possibilità che assorbano anche un po' di acqua in più e quindi poi noi possiamo fare comunque via via delle aggiunte, lo, lo prendiamo dalla parte di sotto, lo giriamo sopra e poi col pugno cerchiamo di entrare dentro per far sì che si assorbe tutta l'acqua e noi adesso una volta che l'abbiamo finito gli diamo uno stop di 5-10 minuti, poi lo riprendiamo e, e diciamo, lo rifiniamo, cioè lo allisciamo per bene e gli facciamo delle pieghe, lo lasciamo riposare per circa un'oretta e mezza, due ore, dipende, questo è molto relativo e dipende dal posto dove ci troviamo perché è in base alla temperatura. E vedi Antonio, adesso trascorsi i 10 minuti andiamo a rifinire il nostro impasto sul, sul banco, lo mettiamo sul banco e lo lavoriamo un po' sul banco. Una volta che l'abbiamo lisciato è pronto, lo mettiamo in una bacinella, lo copriamo eh, per bene oppure lo, mettiamo, lo rimettiamo nella nostra madia coperto e lo lasciamo riposare per le due ore che poi andiamo a fare lo staglio per i prodotti che vogliamo realizzare. Eh, vedi Antonio, adesso passate le due ore, l'impasto già è in prima puntata, quindi è iniziata la lievitazione, si vede perché è bello gonfio di aria. Adesso noi andiamo a fare lo staglio, gli facciamo lo staglio per realizzare due focacce, due pizze eh, nella teglietta piccolina, 
qualche pizza per fare un dolce e poi ci facciamo un pane che poi andiamo ad infornare, tipo il pane a Napoli lo chiamano in Campania pane caffone. Diciamo. Il pane caffone. Ecco, chi non ha uno strumento come questo in casa che cosa può fare? Ma c'è una spadolina in plastica come si trova, cioè, quindi pure un coltello. Nella... Anche se ormai grazie a, a, a tanti programmi televisivi ognuno di noi sta acquistando questi oggetti. Andiamo a fare la chiusura che si può fare in vari modi. Ecco, questo qua è il nostro colino e lo mettiamo in... Abbiamo fatto quello che resta, adesso ci andiamo a fare una... un pezzo di pano grande, lo tiriamo tipo un filoncino, facciamo delle pieghe. Non lo ritiriamo tantissimo per non fargli perdere tutto il lavoro che il lievito già finora ha fatto. Spolveriamo un po', se abbiamo una cesta tipo questo lo mettiamo nella cesta, oppure eh, a casa all'epoca mia nonna utilizzava il tovagliolo con i quattro punti all'interno senza essere chiuso e poi si metteva con la chiusura verso l'alto in modo tale che poi si girava sulla pala e andava la chiusura sotto. Un pasto come giustamente tu hai detto è pronto, adesso andiamo a fare, facciamo le due focacce e poi inforniamo. Si provava anche a saltare. Eh? Esattamente, sì. Quindi andiamo a prendere la teglia, la nostra teglia. Noi abbiamo una teglia da circa 32 cm, mettiamo un po' di olio, prendiamo la nostra focaccia. Questa è la parte per me complicatissima. In realtà è molto, è facile, molto facile, niente di... E di andare da sola. Pochissimi gesti di Sì, perché la pasta è perfetta, quindi ha la giusta lievitazione. Abbiamo del San Massano top, che noi prendiamo solo la parte intera e la andiamo direttamente la schiaccia a, mano. A, a sfilacciare, non la nemmeno schiacciamo, la sfilacciamo sulla pizza, così sentiamo tutto il sapore del San Massano dopo. Nelle nostre case a volte eh, si utilizzava conservare la testa dei cacciavalli per poi metterla nella, nella pizza che andava di prove nel forno. E noi prendiamo proprio una testa di cacciocavallo sulla nostra pizza. Facciamo delle, delle fette abbastanza grossolane che poi andiamo ad acciare sulla pizza spezzettandole a pezzettini un po' più o meno grandi. E se si vuole possiamo mettere un po' di origano colto esclusivamente in montagna ancora dell'olio lo capovolgiamo due taglietti se trovo il coltello perché si fanno questi tagli? allora perché gli diciamo noi dove si deve aprire e intanto che si aspetta la cottura del pane, chiaramente è pronta anche Sforniamo la pizza. anche la pizza in teglia. Abbiamo un impasto dunque che ha una buona alveolatura, no? Se, come possiamo vedere, invece il tempo di cottura... Allora, delle pizze più o meno, diciamo, oh, andiamo ad occhio, andiamo questa sugli 8-10 minuti e questa qua un pochino in più. Eh, per quanto riguarda il pane va in base alla pezzatura, diciamo che va ogni ora eh, un chilo, un chilo e due. Ok, adesso sforniamo le nostre pane duzze che andremo a fare come pane conteni contenitore. Che gli aperture che gli diamo noi, no? Ecco qua. L'apertura centrale. Poi andiamo a tagliare. Godiamo il pane della nostra molliga. Quindi abbiamo tagliuzzato questi pomodori che sarebbero nient'altro che questi mettiamo delle olive nel nostro caso sono delle olive caiazzane a noi piace anche un po' di cipolla quindi andiamo a mettere un po' di cipolla l'azione di metà mattinata ci sta più effettivamente rigorosamente dell'olio e 
e possibilmente questo si dovrebbe fare la sera prima in modo tale che si inzuppa si per spugna, bene si spugna per bene sì. ok lo andiamo a ricoprire come vedete ed è pronto per essere trasportato dove si vuole